ഡീനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപ്പൊളി അറേബ്യൻ കപ്സയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കിലോ കപ്സരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫുൾ കോഴി വലിയ പീസുകളായി മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കോഴി ഒന്ന് മസാല പുരട്ടി എടുക്കാം ഇതിനായി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ അരി കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി ഇനി അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നാലര ലിറ്ററോളം വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് രുചി ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലേ ചോറിന് പകത്ത് ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട എട്ട് പത്ത് മണി കുരുമുളക് കറുവപ്പട്ടൻ്റെ ഇല ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ ഡ്രൈ ലെമൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇവയൊക്കെ ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ചിക്കൻ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് തക്കാളി എടുത്ത് നാലല്ല് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരി കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി അരി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഊറ്റി വെച്ച അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അരി വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്സ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിനിടയിൽ ചോറിൻ്റെ വേവ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചോറ് ഇടക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് വേവായിട്ടില്ല ചോറ് വെന്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച തക്കാളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ചിക്കൻ പാത്രത്തിൽ നിരത്തി വെക്കണം ഒന്നൊന്നിന് മുകളിൽ വരാത്ത വിധം വേണം നിരത്തി വെക്കാൻ ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം നമ്മുടെ ചോറ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം കഴിക്കാനുള്ള വേവായതിന് ശേഷം ഊറ്റി വാർത്തെടുക്കണം ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് ചോറിടണം ഇനി അടച്ചു വെച്ച് അടപ്പിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വെക്കണം വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യണം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമേ തുറക്കാവൂ നമ്മുടെ കപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ കപ്സയുടെ ചോറും ചിക്കനും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ എന്നമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങ